ஹலோ எவ்ரிவான் வெல்கம் டு கவிதாஸ் குக்கிங் ஹப் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் சிக்கன் எக் கட்லெட் வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் சிக்கன் எக் கட்லெட் செய்ய தேவையான பொருட்கள் இன்றைக்கி நான் நாலு முட்டை அவிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் மின்ஸ்டு சிக்கன் ஆல்ரெடி உப்பு மஞ்சள் பொடி போட்டு ஹாஃப் குக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு உருளைக்கிழங்கு ஆல்ரெடி அவிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனது ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் உப்பு தேவையான அளவு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தழை எண்ணெய் பொரிக்க தேவையான அளவு இன்றைக்கி நான் ரெண்டு கப் எண்ணெய் பொரிக்க எடுத்திருக்கேன் கட்லெட்டை பொறித்து எடுக்க ஒரு முட்டை கொஞ்சம் பிரெட் கிரம்ஸ் வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஸ்டவ் பற்ற வச்சு பேனை வச்சுக்கலாம் பேன் காஞ்ச உடனே எண்ணெய் விட்டு முதல்ல வெங்காயத்தை வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் காயட்டும் நான் வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணலாம் இப்போ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் நம்ம ஆல்ரெடி ஹாஃப் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கனால கொஞ்சம் வதங்கினா போகிறோம் ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ தேவையான மசாலாஸ் எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் உப்பு போட்டு சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா பவுடர் எல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் இந்த சிக்கனை மூடி போட்டு வேக வைக்கலாம் இப்போ த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த டைமில் குக் ஆகிருக்கானு கண்டிப்பாக குக் ஆகிருக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம இதில் தண்ணி விட்டு வேக வைக்க போகிறதில்ல தண்ணி ஃபுல்லாக வத்தணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம அப்படியே சிம்மரில் வச்சு வேக வைக்கிறோம் ஸோ அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி ஸ்டிர் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் இப்போ இது நல்லா ஆறிடுச்சு இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துடலாம் இப்போது இது நல்ல பவுடர் ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம அவிச்சு வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்து நல்லா மேஷ் பண்ணிடலாம் இந்த டைமில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கொரியாண்டரையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா மசிச்சாச்சு இந்த கொத்தமல்லியும் இப்போ சேர்த்துடுறேன் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகலாம் இப்போது நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுருந்த முட்டையை நம்ம பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம முட்டை அடித்தாச்சு இப்போது இந்த நாலு முட்டைக்கு தேவையான நாலு பால்ஸை நான் ஆல்ரெடி உருட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த பால்ஸில் ஒவ்வொரு முட்டையாக ஸ்டஃப் பண்ணி முட்டையில் முக்கி அடித்து வச்சுருக்க முட்டையில் முக்கிட்டு இந்த பிரெட்டில் புரட்டி எடுத்து நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ண வேண்டியது
இப்போ நான் நாலு முட்டையையும் சிக்கனில் ஸ்டஃப் பண்ணி அழகாக ஷேப் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ இதை முட்டையில் முக்கி பிரெட்டில் பிரட்டி எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ இதை முட்டையில் முக்கிட்டு பிரெட்டில் போட்டு நம்ம இப்படி பிரட்டி எடுத்தாச்சு இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ணிடலாம் இப்போ மீதி இருக்க கட்லெட் மிக்ஸில் நான் இந்த மாதிரி ஷேப்ஸ் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்களும் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்ஸ் பண்ணி வச்சு பொறிச்சு எடுத்துட்டாக்கா சிக்கன் கட்லெட்டும் ரெடி நான் கடாயில் எண்ணெயை விட்டு பொறிக்க ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம கட்லெட்ஸும் இப்போ ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம இதை பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ நான் திருப்பி போட்டிருக்கேன் அடி பாகம் நல்ல செவந்து வெந்திருக்கு இதே மாதிரி கீழே இருக்கிற பாகமும் நல்ல செவந்து வரட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் டைம் கொடுப்போம் இப்போ இது பொறிஞ்சாச்சு இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்து வச்சிடலாம் இதுவும் நம்மளோட கட்லெட் இப்போ ரெடியாக இருக்குது இதை நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணலாம் இதோ நம்மளோட சிக்கன் எக் கட்லெட் இப்போ ரெடியாக இருக்கு இதை பற்றின உங்கள் தாட்ஸை நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்